ஜாவா ப்ரோக்ராமில் ப்ரீ டிஃபைண்டு கேரக்டர் கிளாஸஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரீ டிஃபைண்ட் கேரக்டர் கிளாஸஸ்க்கு மெட்டா கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அப்போ இதை எப்படி ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரிஜெக்ட்ஸில் பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு எப்படி குட்டி குட்டியான ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் வழக்கம் போல் நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வச்சுக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து ஏதாவது தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இந்த சென்டென்ஸை தான் எடுத்து நான் வந்து ரிஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்னில் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்போ என்ன ரிஜெக்ட்ஸ் என்ன பேட்டர்னை வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ண போகிறீங்க சரி அந்த பேட்டர்னை முதல்ல கொடுத்துட்றேன் பேட்டர்ன் பி ஈக்வல்ஸ் டூ பேட்டன் டாட் பேட்டனுங்கிற கிளாஸில் கம்பைல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னங்கிறத கொடுக்கணும் இப்போ நான் தேட போகிற ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தமிழ் அப்படிங்கிற ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரி இப்போ தமிழ்ங்கிற ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம தேடுவோம் இப்போ வந்து மேச்சர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுற மேச்சர் எம் ஈக்வல்ஸ் டூ இந்த பி டாட் அப்படிங்கிறதுலேயே மேச்சர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த மேச்சருங்கிற மேச்சருங்கிற மெத்தட் இருக்கு இந்த மெத்தட் வந்து மேச்சர் அப்படிங்கிற கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டே எனக்கு கொடுக்குது நான் இதை கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து என்னோட இன்புட் வந்து சென்டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸை தான் நீங்கள் வந்து தேடி சொல்லணும் ஒரு வேலை இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க அப்போ மேச்சர் ஆப்ஜெக்டை வச்சு இதை கண்டுபிடிங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சு மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா எனக்கு அதை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுங்க சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்ல எம் டாட் அந்த குரூப் என்னவோ அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அந்த குரூப் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து இந்த சென்டென்ஸில் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனையும் சேர்த்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னா எம் டாட் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் சரி இப்போ நான் தேடுற வார்த்தை வந்து தமிழ் இது தமிழ்ங்கிற வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் சிக்ஸ் தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஃபோர்டீன் அப்போ ஆறு ஜீரோ ஆறு பதினாலு மூணு இடத்துலையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து முதல்ல என்ன தேட போறேன்னா எனக்கு வந்து இப்படி தமிழ்ங்கிறது தேடி இது நமக்கு ஏற்கனவே பண்ண ப்ரோக்ராம் தான் அப்போ நான் இப்போ என்ன தேடலாம் அப்படின்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல இப்போ நம்ம பயன்படுத்த போகிறது கேரக்டர் ப்ரீ டிஃபைண்ட் கேரக்டர் கிளாஸஸ் அப்போ ப்ரீ டிஃபைண்ட் கேரக்டர் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து ஸ்பேஸ் அப்போ ஸ்பேஸ் எப்படிங்க கொடுக்கணும் ஸ்லாஷ் எஸ் கொடுக்கணும் ஜாவாவில் வந்து ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி வேறு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸுக்கு யூஸ் ஆகிற காரணத்தினால நம்ம வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் எஸ் கொடுக்கணும் இப்படி டபுள் ஸ்லாஷ் எஸ் கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து இப்படி ஸ்மால் எஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் ஸ்பேஸ் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கா இங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அஞ்சாவது பொசிஷன்ல இருக்கு இருக்கா முதல்ல ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது பொசிஷன்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பேஸ் வந்து தமிழன் அப்படிங்கறதுக்கு அப்புறமா பதிமூணாவது பொசிஷன்ல இருக்கா அப்போ டபுள் ஸ்லாஷ் எஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட்டா எனக்கு அப்படின்னா எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் அப்ப நான் எப்படி ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கிவன் சென்டென்ஸ்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்கு சரி இதுதான் வந்து ஸ்மால் எஸ் அப்ப நான் கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்து பாக்குறேன் கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் தவிர மீதி எல்லா எழுத்துக்களையும் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்குது பாருங்க இங்க அவுட் புட் உங்களுக்கு தெரியுதா தமிழ் அது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் போர் வரைக்கும் வந்திருக்கா இண்டெக்ஸ் ஃபைவ் வரலையா ஏன்னா ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு வரல பாத்தீங்களா ஏன்னா அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் வந்திருக்கு அப்ப ஸ்மால் எஸ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் எடுக்கும் கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ தவிர நான் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்னால எடுத்துக்க முடியும் அப்போ ஸ்பேஸ் இல்லாத மீதி எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரிங்ல அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நான் இப்படி வந்து நான் ஸ்பேஸுக்கு கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ஸ்பேஸ் எப்படி நான் ஸ்பேஸ் எப்படிங்கிறது புரியுதா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டி டிங்கிறது வந்து டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டி அப்படிங்கிறது வந்து டிஜிட்ஸ் நம்பர் ஏதாவது இருக்கா கொடுத்துருக்கிறதுல நம்பர் ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா இப்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா நம்பர் எதுவுமே இல்லை இப்ப நான் பாருங்க நம்பர் தமிழ்நாடு ஆறு லட்சத்தி ஒண்ணு அப்படின்னு நம்பர் கொடுத்துறேன் இப்படி நம்பர் கொடுத்து இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப பாருங
பண்றது சரி அப்போ வந்து ஸ்மால் டி புரிஞ்சிருச்சு கேபிட்டல் டி நமக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் எஸ் ஸ்மால் எஸ் மாதிரியே அடுத்து ஒண்ணு இருக்கு என்ன இருக்குன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வேர்டு அதாவது எனக்கு வந்து அல்பபெட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க அல்பபெட்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணோம்னா டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டபிள்யூங்கிறது வந்து வேர்டுக்காக அப்போ தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன் எல்லாமே வந்துடும் நம்பரும் வந்துடும் ஆறு லட்சத்தி ஒண்ணு அப்படிங்கிறதும் இங்க வந்துடும் அப்ப எதுங்க வராது டபிள்யூ கொடுத்தா அப்படின்னா டபிள்யூ கொடுத்தா அல்ஃபா நியூமரிக் எல்லா வேல்யூஸும் வந்துடும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நீங்க என்ன கொடுத்துருந்தாலும் அது வராது இப்ப இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொடுத்து நான் இதை ரன் பண்ணி பாக்குறேன் பாத்தீங்களா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எதுவுமே வரலையா அப்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர் மட்டும் வேண்டாம் எனக்கு மீதி எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நான் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது அப்ப வந்து எக்ஸப்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எனக்கு எல்லா ஆல் ஆல்பா நியூமரிக் வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் ஸ்மால் டபிள்யூ கொடுத்துக்கலாம் அதே கேபிட்டல் டபிள்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் டபிள்யூ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறது பாருங்க அப்படியே ரிவர்ஸ் உல்டாவா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எனக்கு வந்து ஆல்பா நியூமரிக் எதுவுமே வராது அது இல்லாம இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் வரும் இந்த ஒருக்கா ஸ்பேஸுங்கிறது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கீழே வருது அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் வரும் வேற எதுவுமே தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு எதுவுமே வரலையா அப்போ எனக்கு வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் டபிள்யூ கொடுத்தா இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு டபுள் ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் டபிள்யூ கொடுத்தா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கலாம் ஓன்லி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா நான் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறது நான் இந்த ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து தமிழ் தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சா இதுல வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பி அப்படிங்கறது வந்து பவுண்டரி பவுண்டரியில என்னங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப நான் வந்து பவுண்டரியில தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார் தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் சிக்ஸ் தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் போர்டீன் அதாவது பவுண்டரி பவுண்டரிங்கிறது என்ன எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வருதோ அது வரைக்கும் ஒரு பவுண்டரி அப்போ இது ஒரு வார்த்தை 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 இது எல்லாமே இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை அப்போ இதுல அஞ்சு வார்த்தை இருக்கு இந்த அஞ்சு வார்த்தையில எங்கெங்க எல்லாம் தமிழ் தமிழ்னு ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்படி டபுள் ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் திரும்ப ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் முதல் வார்த்தையில தமிழ்னு ஆரம்பிக்குதா ரெண்டாவது வார்த்தையில தமிழ் தமிழ்ங்கிறதுல தமிழ்னு ஆரம்பிக்குதா மூணாவது வார்த்தையில தமிழ்நாடுங்கிறதுல தமிழ்னு ஆரம்பிக்குதா அந்த மூணையும் எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு காமிச்சிருக்கு அப்ப இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் பி அப்படிங்கிறது வேர்ட் பவுண்டரி அப்படிங்கிறது புரியுதா இதே டபுள் ஸ்லாஷ் பிய இன்னொரு மாதிரி பயன்படுத்தலாம் இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் பியவே தமிழ்னு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த இடத்துல டபுள் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பாருங்க தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ அதாவது என்ன சொல்றேன் எனக்கு தமிழ்னு தொடங்குறது மட்டும் இல்ல தமிழ்னும் தொடங்கணும் தமிழ்னு முடியணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதாவது மொத்தமாவே தமிழ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்லாஷ் பிய முன்னாடியும் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் ஸ்லாஷ் பிய பின்னாடியும் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ஆரம்பிக்கிறதும் தமிழ்னு ஆரம்பிச்சு முடியறதும் தமிழ்னு முடியற வார்த்தைகளை மட்டும் எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படி எங்க இருக்கு இங்க மட்டும் தானே இருக்கு இங்க தமிழ்னு முடியல தமிழன்னு முடியுது இங்க தமிழ்னு முடியல தமிழ்நாடுன்னு முடியுது மீதி ரெண்டுலயும் தமிழ்ங்கிற வார்த்தையே இல்லை அதனால அது ரெண்டையும் விட்டுருச்சு அதனாலதான் நம்மளோட அவுட் புட்ட திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் மட்டும் நம்ம கிட்ட காமிக்குது அப்ப இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் பி எப்படி ஒர்க் ஆகுது கேரக்டர் கிளாஸ்ல அல்லது மெட்டா கேரக்டர் கிளாஸ்ல அப்படிங்கிறது புரியுதா அப்போ இது எனக்கு என்னன்னா வேர்ட் பவுண்டரியை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் உங்களோட வேர்ட் பவுண்டரினா எல்லை அந்த எல்லையில நீங்க சொல்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது புரியுதா இதுல கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பிக்கு பதிலா கேபிட்டல் பி கொடுத்தா என்ன ஆகும் முதல்ல கேபிட்டல் பிய வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அடுத்து ரெண்டு இடத்துலயும் கொடுத்து பார்ப்போம் இப்ப கேபிட்டல் பிய ஒரே ஒரு இடத்துல கொடுக்கு
அந்த எல்லைக்கு வந்து தொடக்கமும் இருக்கும் முடியும் இருக்கும் இல்லையா முடிவுல தமிழ்னு இருக்க கூடாது அதுதான் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கொடுத்தாலே நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே இப்ப நம்ம பாத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயே புரிஞ்சிருக்கும் அதுபடி எனக்கு தமிழ்னு ஆரம்பிக்கணும் ஆனா தமிழ்னு முடியக்கூடாது அப்படி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆறாவது எழுத்து ஆரம்பிக்குதுங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி பதினாலாவது எழுத்து ஆரம்பிக்குதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருச்சு இதுதான் வந்து பவுண்டரி மேச்சர் இந்த பி அப்படிங்கிறதுக்கு பவுண்டரி மேச்சர் அப்படின்னு பேர் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத சொல்றேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல தமிழ் தமிழன் அப்படிங்கறத சேர்த்துக்கிடுறேன் இங்க தமிழ்நாடு இங்க ஆறு லட்சத்தி ஒண்ணு இங்க இதெல்லாம் இருக்கு இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல தமிழ்னு தேடுறேன் இப்ப தமிழ்னு தேடுனா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு தமிழ்ங்கிறது சீரோல இருக்கு அஞ்சாவது எழுத்துல இருக்கு பதிமூணாவது எழுத்துல இருக்கு ஓ சரி இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்ப டபுள் ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் ஜி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஜி என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஃபைவ் அதாவது நீங்க தமிழ்ங்கிற வார்த்தையை தேடணும் குரூப்பிங் தமிழ்ங்கிற வார்த்தையை தேடணும் அது முடிவு இடத்துல இடத்துல இன்னொரு முடிவு தமிழ்னு வந்தா அது எனக்கு வேணும் இப்ப தமிழ்ங்கிற வார்த்தையை இங்க தேடுது அதை முதல்ல சொல்லிருச்சு அது முடிகிற எழுத்துக்கு அடுத்த எழுத்துல திரும்பவும் தமிழ்னு ஆரம்பிக்குதா அப்போ ஜீரோத்து பொசிஷன்ல எனக்கு தமிழ்ங்கிற வார்த்தை ஆரம்பிக்குது நீங்க கொடுத்துருக்கிற ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறமா அஞ்சாவது எழுத்துல ஆரம்பிக்குது ஆனா அதுக்கடுத்து தமிழ்னு முடியுது முடிகிற இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்கு முடிகிற இடத்துல தமிழ்னு இல்லை அதனால அந்த தமிழ்நாட விட்டுரும் எனக்கு வந்து முந்தின மேட்ச் தமிழ்னு ஒரு மேட்ச் எடுங்க அதுக்கு அடுத்த மேட்சும் தமிழ்னே இருக்கா அப்படிங்கறத எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னா இப்படி கிடைச்சிரும் இதுதான் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஜி அப்படின்னு கொடுக்கறது இதை வந்து குரூப் இந்த பவுண்டரி மேட்சஸ்ல வந்து குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முந்தின மேட்சோட கடைசியில திரும்பவும் நீங்க தேடுற எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஈஸியான ஒண்ணு இருக்கு அது அதோட இந்த ப்ரீ டிஃபைன்ட் கேரக்டர் கிளாஸ் முடிஞ்சது அதுதான் இந்த டாட் இது எப்படி அப்படிங்கறத எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இப்ப ஜி பாத்துருக்கோம் இல்லையா இது வந்து எப்படி அப்படிங்கறத எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்ப ஜி என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் ப்ரீவியஸ் மேட்சோட எண்டிங்ல நீங்க தேடுற ரிஜெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் சரி அதுக்கு அடுத்து கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது டாட் டாட் என்ன பண்ணுவோம் வெறுமனை டாட் இப்படி டாட் வச்சா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப தமிழ் தமிழன் இப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா எல்லாமே எனக்கு வேணும் எப்படி அல்பபெட்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறது எப்படி நியூமரிக் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுக்கிறது எப்படி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் மட்டும் எடுக்கிறது இதெல்லாமே தெரியும் இல்லையா இப்ப வந்து இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் வச்சுட்டா போதும் டாட்டுங்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும் இங்க பாருங்க தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு ஆறு ஸ்பேஸ் ஆறு லட்சத்தி ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இது எல்லா சிம்பிளையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும் அப்போ வந்து ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பேட்டர்ன்ல நம்ம வந்து டாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டாட்டோட யூசேஜ் என்ன ஆல் கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து டாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதாங்க நம்ம பாத்துருக்கிற இவ்வளவுதான் மெட்டா கேரக்டர் கிளாஸ் அல்லது ப்ரீ டிஃபைன்டு கிளாஸ் அதை எப்படி ரிஜெக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது குவான்டிஃபையர்ஸ் குவான்டிஃபையர்ஸ் எப்படி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க 